ओके ऑल राइट हैमलेट है ना हमारे आज के फर्स्ट लेक्चर है ना शेष पे सेटिंग हैमलेट है सेटिंग वो ना डेमार्क है एलसीनर हमें कैसे हैं हमें एक और बात शुरू कर ची बा ना तो तो कहने को नहीं आती जे एक तरफ बोला है जे डी ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट इन सब डेल में पूरा बात का चीज़ है रखो बात रखते हैं तो ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट एक तरफ इन सब डेल में एलसीनर कैसे हैं दुर्गो जो है डेल में के राष्ट्रपति � तो ये जो एकदम लास्ट एंड सेकेंड है फ्रांसिस्को कैरेक्टर टा ये कैरेक्टर शे पहाड़ा दिख चिलो शे उन्हें रोकी आचन रोकी पहाड़ा दिख जाए जितने शे शे रात्रि वाला शे खाने शे एलसीनो कैसे ले पहाड़ा दिख से तार पड़े आ पहाड़ा दिख से शीते रात प्रचुर नुक ठाला पूर्व चामना भेद करे मतलब गायब चामना मांस भेद करे शीत जेके बोलते से तब हमारे नवंबर दिसंबर पर जनवरी एक बहुत समय शो है गायब डॉक्टर हिम हॉर्ड जोगा सो अमरा बड़ा बड़ी देखे थे देखे थे ओल्ड इंग्लिश मिडिल ओल्ड बार मिडिल इंग्लिश जेल 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 बावे शो है तो शीत कल देखा तो कि� नेगेटिव एक्टर किसी नहीं करे चोंटा तो ये लोगों का एक डॉक्टर ही मोहम्मद जोगर तो रात से पहाड़ दावर व्यपट था खुबी अतुंग के व्यपट है जो छे लोग ही दरकार से भाई कारण एक टाइम प्रत्येक रात थोड़े कॉइन कार्ड जो दहेज जो छे जे एक टाइम रोशन वाले मूर्ति जो प्राचीन बायोडेशन दर्� तो पहाड़ के तेरे मुंह है ताकि तेरे देख चेस वाले मुंह से किसी ने बोल तो जाए शिव जब उसको मालूम हो जाए और वो जो बोलते बात करते हैं वो किधर कथा हो जाए शिव मुक्ति देखते अभी कॉल रातों राजा मौत है वो लेते बाबर मौत जिन्हें माना गया था और वो कुछ भी आगे तो उत्तराखंड से प्रेत म थोड़ा शेर, थोड़ा शेर चलो, ये तो राजा कुत्रो, मतलब हैमलेटर, खूबी क्लोज फ्रेंड, तो ये तो ना हैमलेटर जो देखो ना फ्रेंड्स आकर तेरे तरफ से चलो थोड़ा शेर, तो अश्लील जो जो ना खामोशु ने, मतलब खूब मतलब थोड़ा शेर वो खूब बिशित होता है, खूबी एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं, ये तो घोड़ी देखे जो उठा घंटा रात आधा शाम के साथ में और अशुभ उद्देश्य की तो बैठा है शेष अत्यंत प्रतिशत प्रेत मूर्ति आवार रचे दाने इच्छे शुद्ध दूर के प्राचीन और अशुभ निजो आवार को मुझे हम लोग जो पीता मित्र राजा रात आधा शाम के प्रेत मूर्ति शेयर कर मूर्ति जर अभिकल्पी ठीक तक और दि� बारे थे कि फिर ऐसा पौर तो नहीं मारे मुखे शुरू थे जब एक दिन दोपहर तक बाबा जब उन बागाने शुरू विश्राम हो चले एक विशाल तो शाह शेषवाय तके दोषों करे और तके तके दिनी मारा था बाबा ने यहाँ पर तो मित्तु तस्वीरे हमने खूब दुख को पहले थी कि बट तब जब भी मनुष्य का आघात पहले जब उन तक � सो कैरेक्टर गुनो नाम आमी ए जोनो लिखे चाहिए आपने बुझते हैं शुभिद आवाज़ एक एक बार तक देशन लोग के ना खुशी हो नहीं मैंने नित्य नापार ले उठ भाई तारा मुख बंधु को लेते हैं जहीं तो खाओ ताया को नारक जोने कैसे चले गए से जोनों को मुझे मिली तो बाबर में तो चीप पड़े ए बी ए तब बंधु होने से और ठीक ऐसे हुआ ताकि शोला लगे शेर प्रेत मूर्ति नियमित हो आगे बोले पर शेर मूर्ति जाना कि देखते ठीक तब बाबा ने तो पता नहीं सुना हमने इस दिन बोले कि नहीं निजी दरवाजे शेर मूर्ति शांत शेर दिन रात प्राय शेर शेर पड़ते बंधु होने से और शांते हमने एलेन एल्सिनोर दुर्गे पहा� 
সেটা দেখে পরমাত্র ওই হ্যামলেট চেঁচিয়ে উঠে বলল বললেন বাবা ডেনমার্কের রাজা তিনি চেঁচিয়ে ওঠার সাথে সাথে শিপের মূর্তিটা হাত নেড়ে তাকে ডাকলো কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে তিনি তাকালেন হরাশিও দিকে তো হরাশিও বলল তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে যাও হ্যামলেট তাকে আশ্বস্ত করে হরাশিও বলল উনি হাত নেড়ে তোমাকে ডাকছেন মনে হয় উনি তোমাকে কিছু বলতে চান তো একটা জাস্ট একটা ঘোরের মতো মহাচ্ছন্ন হয়ে মতো ওরকম পা ফেলে সামনে আগায় গেল হ্যামলেট তাকে অনুসরণ করে কিছু যাওয়ার পরে নিশ্চিত হলো যে প্রেত মূর্তিটা তার বাবারই তিনি লক্ষ্য করলেন যে মূর্তিটার পরনে সেই একই পোশাক যা জীবিত অবস্থায় রাজা পড়তেন তার বাবা পড়তেন শুভ বা অশুভ যে রূপ প্রেতাত্মাই আপনি হন না কেন চিৎকার করে হ্যামলেট বলছে যে রূপই আপনি আমার কাছে এসে থাকুন আমি কথা বলতে চাই আপনার সাথে আমাকে কিছু বলার থাকলে আপনি স্বচ্ছন্দে তা বলুন রোজ যাত্রায় আপনি কেন এইভাবে এখানে আসেন চাপা সারে জল দেবে সেই প্রেত মূর্তি হ্যামলেট আমি তোমার নিহত বাবার আত্মা চিৎকার করে বলল হ্যামলেট নিহত কি বলছেন আপনি তো প্রেত মূর্তি বলতে আমার সব কথা আগে শোনো তোমার কাকা ক্লডিয়াসই হত্যা করেছে আমায় একদিন আমি যখন বাগানে শুনে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিলাম সেই সময় সবার নজরে দিয়ে হেমনা গাছের বিষাক্ত রস আমার কানে ঢেলে দেয় ক্লডিয়াস আর ক্লডিয়াসের ওই চক্রান্তে তাকে সাহায্য করেছে আমারই স্ত্রী তোমারই গর্ভধারিণী মা গেটসু এসব কারণে আমি খুব অশান্তিতে আছি তাহলে তুমি আমার একমাত্র সন্তান সব কিছু বললাম তোমাকে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান তুমি করো বিদায় বলে অবশ্য হয়ে গেল সে প্রতিমূর্তি আর বিস্ময়ের হতবাক হয়ে গেল ভাবলে সে তো কিছুই যায় না সে তো জানতেছে এবং অজ্ঞান হয়ে দুর্গের মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বিশ্বাস করে পেতাত্তার মুখে শোনা সব কথা শোনা জানালেন বন্ধুর ভরাশির কাছে আর মার্সেলাস নামে এক রূপ থেকে ওই যে মার্সেলাস অ্যান্ড বার্নার্ডো তিন নাম্বারে লাগে তাদের কাছে সেই সাথে তিনি প্রতিশ্রুতিও তিনি তাদের কাছ থেকে আদায় করলেন যে তারা এগুলো যেগুলো শুনলাম তোমরা তাকে কিছু বলবা না যা দেখলাম আর তোমার কাছে শুনলাম তার সবই অদ্ভুত মন্তব্য করলেন ঘোরাশিও মৃত্যু আত্মা কি কথা বলতে পারে আমাদের অজন্তেই পৃথিবীতে এমন অনেক অনেক কিছুই ঘটছে যা কোনো ব্যাখ্যা নেই আচ্ছা আচ্ছা ঘোরাশিওকে জানালেন হ্যামলেট হ্যামলেটের মনে প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছে সে রাতের ঘটনা এক একবার সে নিজ মনে বলছে বাবার পেতাত্তার মুখে যা শুনলাম সেটা কি সত্যি সত্যি হলো অবশ্যই তার রিভেজ জবাবে নিতে হবে পরপরই তার মনে হলো শুধু পেতাত্তার মুখের কথা বিশ্বাস করে রিভেজ দেওয়ার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা কি ঠিক হবে এর চেয়ে হাতে হাতে যুক্তিগ্রাহ্য মানে কোনো স্থলিক কোনো যুক্তি সংগ্রহ করা যায় না তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারে যে আমার চাচা আসলই দোষী হ্যামলেট পাগলের মতো হয়ে উঠলেন রাত দিন এই সব কথা চিন্তা করি আচ্ছা আমি গল্পটা প্রথম ভাগ আমি বলবো বলার পরে আমি মানে এগুলোরও ইন্টার মানে ডিপে আর তো মিনিং আছে সেগুলো আমি আলোচনা করছি রাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রী কলোনিয়াসের একটি ছেলে ছিল নাম লিয়ার্টেস আর মেয়ের নাম ছিল অফিলিয়া আচ্ছা তাহলে বোঝা গেল অফিলিয়া হলো হ্যামলেটের গার্লফ্রেন্ড আর লিয়ার্টেস হলো অফিলিয়ার ভাই কলোনিয়াস হলো অফিলিয়ার বাবা আচ্ছা বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজ্যের তো দেখতে অপরূপ সুন্দরী অফিলিয়া অফিলিয়া যেমন মনে প্রাণে ভালোবাসত তরুণ হ্যামলেটকে তেমনি হ্যামলেটও ভালোবাসত তাকে রাজ্যের সবাই মেনেই নিয়েছিল যে হ্যামলেটের সাথে অফিলিয়া বিয়ে হয় ধরে নিয়েছে হ্যামলেটের হাত হাত কথাবার্তা স্বাভাবিক কথার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সবার মধ্যে সত্যি কথা শুনে খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল কলোনিয়াস হোক তো হ্যামলেট রাজার ছেলে কিন্তু বাবার মৃত্যুতে তিনি পাগল হতে বসেছেন সে কথা জেনে কি তার সঙ্গে সাথে বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে একটু অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ করতেছে তো আর বিয়ে দিলেও কি তার পরিণতি সুখের হবে স্বাভাবিক কারণে এসব চিন্তা এসে দেখা গিয়েছে কলোনিয়াসের মতো হ্যামলেট করেছে সমস্যা বাবার মৃত্যুর পরও মাক্রসব চালের মতো এক চক্রান্ত যে তাকে ঘিরে ধরেছে সেটা সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে আর তা সত্ত্বেও কাউকে অপরাধী বা ষড়যন্ত্রের সাথে সরাসরি জড়িত বলে ধরতে পারছেন না শেষে অনেক ভেবে চিনতে এ সমস্যার সমাধানে খোঁজিস পেলেন তিনি রাজা রানী কলোনিয়াস ফুফিলিয়া সবার উপর আড়াল থেকে পর করা নজর রাখার দরকার রুচি করে যে নজর রাখবার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিচার করা দরকার এদের সবার আচার আচরণ কথাবার্তা যে কথা সেই কাজ আর সবার উপর তাহলে মানে আর যে কাজ সে করতে পারে তাকে মানে কেউ কেউ মানে ইয়ে করবে না কিন্তু সবার আড়ালে থেকে উনি নজর দেবে এই ভেবে হ্যামলেট এমন আচরণ করতে লাগলেন যেন তিনি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে উনি পাগলের মতো আচরণ করতে লাগলেন কারণ পাগল হলে যেটা হবে কেউ তাকে সন্দেহ করবে না তো হ্যামলেটের অদ্ভুত আচরণ আর পাগলকে কথাবার্তা শুনে রাজপ্রাসাদের অধিবাসীরা সবাই খুব মানে স্ট্রেসড হয়ে গেল হ্যামলেটের পাগলামো কিন্তু কিছু পাগলামো নয় অসংলগ্ন কথা মাঝখানে মাঝখানে এমন সব মানে তির্যক স্যারকাজম হোক বা স্যাটার হোক ছুঁড়ে মারতো 
যে যেটা খোঁজায় রাজা রানী পলোনিয়াস সবাই খুব তীব্র একটা পেন পাবে একটা খোঁচা পাবে পাগলামের আড়ালে ছেনা পাগলে সবাইকে এমন করে একটা পিঞ্চ দিব যাতে মানে অনন্ত ভাবে যে ছেলে পাগল কিন্তু তারা একটা পিঞ্চ খাবে আচ্ছা দেখতে যেমন সুন্দর ওফেলিয়া তেমনি সরল এবং খোলা মেলা তার মন কোনো কুটিলতা ছাড়া এখনো তার মনের মধ্যে নাই তাই হ্যামলেটের এই অস্বাভাবিক আচরণে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেল ওফেলিয়া এভাবেই কেটে আছে দিনগুলি রাজার পেতার তার আর আবির্ভাব হয়নি এই ঘটনার পরে হ্যামলেটকে মেসেজটা দেওয়ার পরে রাজার শ্যাড বা ছায়া বা পেতার তো স্পিরিট আর আসেন হ্যামলেট কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না বাবার মুখ থেকে শোনা সে রাতে হতাশাজনক কথা বলতে পারে তাকে অন্যায় বিভেদ দিতে হবে বাবা বলেছে হ্যামলেট ঠিকই বুঝতে পেরেছে যে কাদের অন্যায়ের কথা বলছে কিন্তু ভেবে পাচ্ছেন না যে একটা দিনে কি ভাবে এই রিভেজটা নেবে ওকে অনেক ভেবে শেষ হয় সে একটা বুদ্ধি বের করলেন রাজপ্রাসাদে নাটকের অভিনয় করে সে সময় শহরে এসে আচ্ছা একটা রাজপ্রাসাদে একটা নাটকের একটা ব্যবস্থা করল সে সময় আবার তার শহরে একদল অভিনেতা অভিনেত্রী আসছিল উনি ডিসাইড করলেন যে তাদেরকে কাজে লাগাবে রাজা রানীর অ্যাটিচিউডটা কি এটা সেন্টিমেন্টটা কি এটা তুলে ধরা বের করার জন্য তাদের সাথে দেখা করে হ্যামলেট বললেন যে একটি নাটক লিখেছেন যা আমাদের দিয়ে তিনি অভিনয় করাতে চান রাজপ্রসাদে তো অভিনেতারা সবাই খুশি হলো তার কথায় এতে তাদের কাছে আনন্দ কথা যে দুপুরের যুবরাজের লেখা নাটকে তারা অভিনয় করল যেমন রাজপ্রসাদের একটা সময় প্যাট্রোলাইজ করতো না অভিনেতা অভিনেত্রী হোক বা যে কোনো কাউকে যদি প্যাক মানে বৃষ্টি সমর্থন দেয় তাহলে সেটা কিন্তু অনেক বড় কিছু তাদের জন্য তো অভিনেতারা যে তার লেখা নাটক অভিনয় করতে রাজি সে কথা জেনে প্রাসাদে ফিরে এসে হ্যামলেট শুরু করলো নাটক লেখা বিষয়বস্তু যদি জানা থাকে তাহলে ক্যারেক্টারদের মুখে সংলাপ বসাতে দেরি লাগে না তো আর এক্ষেত্রে তো বিষয়বস্তু আগে থেকেই জানা তো বাবার ক্যারেক্টার মুখে যে কাহিনী শুনেছিলেন হ্যামলেট ওগুলো তারই আবারে উনি নাটক লিখতে বসেছেন কিভাবে রাজাকে সরিয়ে সেখানে সুন্দর দখল করে রাজ্যে রাজার ছোট ভাইয়ের সাথে রানীর চক্রান্ত ঘুমন্ত রাজার কানে বিধি ছেলে তাকে হত্যা করে সুন্দর সিংহাসনের দখল করা এইসবই থাকবে এই নাটক নাটক লেখা শেষ হতে না তাহলে সেটা পড়ে শোনালেন অভিনেতাদেরকে নাটক কাহিনীটা তাদের খুবই পছন্দ হলো তারা চুটিয়ে মহড়া দিতে লাগলো মহড়া চলতে চলতে নাটকের দিন ভাবে স্থির হয়ে গেল নাটক অভিনয় দিন হ্যামলেট শুরুতেই রাজা রানী খুব কাছে এসে বসলেন রাজা রানী মানে তার চাচা আর তার মা সেখান থেকে আলো মানে তিনি আলো কিছুক্ষণ বাদে বাগানে হেমন্ত রাজার কাকে বিষ দিলে দেওয়ার যে দৃশ্যটা যখন সামনে আসলো তখন আর রাজা ক্লডিয়া সহ্য করতে পারলো আসন ছেড়ে উঠে তিনি চলে গেলেন প্রাসাদের ভিতরে হ্যামলেটের এটা মজা গেল না যে তার মালিক মা বেচুদ ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট অস্থির হয়ে উঠেছে এবার আর কোনো সন্দেহ রইল না হ্যামলেটের মনে যে তার বাবা তাকে যে সমস্ত কথা বলেছে সবগুলো সত্য এবার নিশ্চিত হয়ে নাটক দেখতে দেখতে স্থির করলো হ্যামলেট যে অন্যায় যে ডিভেন্স যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছেন বাবার কাছ থেকে অবশ্যই সেটা তাকে পালন করতে হবে বাবার হত্যাকারীর সাথে তাদের সম্পর্কই থাকুক না কেন তিনি নিয়ে ঝাঁটায় শাস্তি দেবে তাকে বা তাদের তো নাটক অভিনয় শেষে রাজা দেখলেন অভিনেতাদের প্রশংসা করলেন তাদের অভিনয়ের শেষে পারিশ্রমিক ছাড়াও বশিষ দিল তাদেরকে শেষে নাটক রাজা জানতে চাইলেন যে এই নাটকটা লিখেছে ক্লডিয়াস রাজা মানে ক্লডিয়াস রাজা অনেক ভাবে ভুল কুচকালেন যখন তিনি শুনলেন তার ভাইপো হ্যামলেটে লিখেছে এই নাটক তিনি খুব ধাক্কা খেলে দিতে এদিকে দিনে দিনে বেড়ে চলল হ্যামলেটের পাগলামি রানী এবং মন্ত্রী পলোনিয়াসের সাথে পরামর্শ করে রাজা ক্লডিয়াস সিদ্ধান্ত নিল যে হ্যামলেটকে রাজা মোটেও নিরাপদ না তো যে করেই হোক তাকে অন্তত কিছুদিনের জন্য হলো দেশের বাইরে পাঠাতে হবে তো তার মা রানী গেটরুপ স্বয়ং এই দায়ের তাদের দায়িত্ব নিল ক্লডিয়াসের দুর্ভাবনাও কম নয় হ্যামলেট কিনে কারণ যে করেই হোক হ্যামলেট জানতে পেরেছে যে তিনি হত্যা করেছেন তার বাবাকে এই পরিস্থিতিতে যে কোনো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যেতে পারে যদি হ্যামলেট দেশে থাকে তো মন্ত্রী পলোনিয়াসের লোক এসে হ্যামলেটকে জানানোর বিশেষ কারণে রানী গেটরুপ তার সাথে দেখা করতে চায় 
সে বুঝে উঠতে পারতেছিল না আসলে তারা বসে কি না এই জন্য তার মনে বারবার দ্বিধা আসছিল কি করবে কি করবে আর একটা যে বললো নারী তুমি ছন্দা মনি এটা বলেছে ঠিকই কিন্তু ঠিক আছে নারী ছন্দা মনি এটা তার মাকে মেন করেছে কিন্তু ওফেলিয়াকেও সে ভুল বুঝেছে ওফেলিয়া কিন্তু এগুলোর মধ্যে ছিল না সে আসলে একটা ভালো মেয়ে ছিল সো এই 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 বিধা টুকটিগুলো আমরা আস্তে আস্তে এগুলো ইয়ে করবো আমি আসলে এই শেক্সপিয়ারের ব্যাকগ্রাউন্ড সব কিছু না বলার আগে হ্যামলেটের কাহিনীটা বলতে চাচ্ছিলাম যাতে আপনার সেটিং টোন মুড থিম এগুলো সব বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক আছে আর হ্যামলেট লেখার পরিপ্রেক্ষিত বা সব কিছু এসবি আমরা আলোচনা